Wer mich an als König denkt, die meine Macht zu wenig, gleich sie in den Hut, was will er frag ich, will er frag ich. Förster. Es ist herkommen bei uns, dass wer beim Königsschuss stets gefehlt hat, ein wenig gehänselt wird. Aber alles in Liebe und Güte. Stets gefehlt. Wer hat das? Ich. Ich habe nie getroffen. Dank, Samuel. Du, der beste Schütze weit und breit. Seit vier Wochen hast du keine Fehler nach Haus gebracht. Und auch jetzt, pfui der Schande. Glaube mir, Kamerad, da ist Zauberei im Spiel. Possen! Die nächsten Freitag auf einen Kreuzweg zieh mit den Degen einen Kreis um dich und rufe dreimal den großen Jäger. Schweig, vorlauter Bube, ich kenne dich längst. Du bist ein Tagedieb, ein Säufer, ein falscher Würfler oder noch Ärger hast. Kein Wort! Oder du hast auf der Stelle den Abschied. Aber auch du, Max, seh dich vor. Du weißt, ich bin dir wie ein Vater gewogen. Aber wenn du morgen beim Probeschuss fehltest, dann müsste ich dir meine Tochter versagen. Morgen schon? Was ist das eigentlich mit dem Probeschuss? Wir haben schon oft davon gehört. Wir auch, aber niemand hat uns sagen können, was der Probeschuss bedeutet. Erzählt uns, Herr Kuno. Na, meinetwegen. Zum Hoflager kommen wir noch Zeit. Mein Urgroßvater, dessen Bild noch im Forsthaus hängt, hieß Kuno wie ich und war fürstlicher Leibschütz. Einst trieben die Hunde einen Hirsch heran, auf welchem ein Mensch angeschmiedet war. So grausam bestrafte man in alten Zeiten die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten. Er versprach demjenigen, welcher den Hirsch erlege, ohne den Missetäter zu verbunden, eine Erbförsterei und zur Wohnung das nahegelegene Waldschlösschen. Kuno besann sich nicht lang. Er legte an und befahl die Kugel den heiligen Engel. Der Hirsch stürzte, und der Wilddieb war unversehrt. Das war ein Meisterschuss. Hört noch das Ende. Es ging damals wie jetzt, dass der böse Feind immer Unkraut unter den Weizen sät. Kunos Neider sagten dem Fürsten, Kuno habe eine Freikugel geladen. Dachte ich doch. Hilf, Samuel. Eine Freikugel. Sechse treffen, aber die siebente gehört dem Bösen. Der kann sie hinführen, wohin sie ihm beliebt. Richtig. Aus diesem Grunde bestimmte der Fürst, dass jeder von Kunos Nachfolgern einen Probeschuss ablege und dass der junge Förster noch am selben Tage seine Erwählte heirate. Doch nun genug davon. 
Wir wollen uns wieder auf den Weg machen. Du aber, Max, wirst nur einmal zu Hause nachsehen, ob sämtliche Treibleute angelangt sind. Nimm dich zusammen. Morgen früh erwarte ich dich beim Hoflager, noch ehe die Sonne aufgeht. Oh, diese Sonne. Ja, 
Freunde bleiben. Ich wünsche dir morgen das beste Glück. Nimm dir ein Mädchen und tanz. Jetzt tanzen. Wie du willst. Aber 
Hans brachte ich reiche Beute und wie bei eigenes Glück drohend wohl dem Mörder freute sich Agathes liebes Blick. Kamerad, 
Gut, dass ich dich finde. Horchst du schon wieder herum? Ich kann's nicht verschmerzen, dass du hier zum Spott der Bauern geworden bist. Ta, Teufel, die mögen gelacht haben. Was? Bier hast du? Das taugt doch nicht zum Vollbrecher. He, Wein, Wein! Kamerad, ich kann dich nicht so traurig sehen. Du musst mit mir trinken. Damit verschone mich. Mein Kopf ist wüst genug. Lass ankleiden. So, Freundchen, da brauchst du wenig. Hilf, Samuel. Du da? Mit wem sprichst du? Ich mit niemand. Der Herr Förster soll leben. Auf die Gesundheit eines Lehrern wirst du doch mittrinken. So sei es. Hier im Irrschen jammert ein, wer doch nicht als Blag und Mann, tritt der Stolz nicht trauben. Warum ist so mein Lützen auch hoch, setz ich auf und mach uns Bauch, meine Lützen trauben. Du musst auch mitsingen. Lass mich. Jungfer Agathe zu lieben. Wer die Gesundheit seiner Braut ausschlägt, ist ein Schuft. Du wirst unverschämt. Eins ist eins und drei sind drei. Drum an ihr noch zwei allein. Zu dem Saft der Kartenspiel und der Mürverlust und ein Kind mit runder Brust hilft zu dem Leben, hilft zu dem Leben. Ja, mit dir ist aber auch gar nichts anzufangen. Unser Herr Fürst zu leben und wer nicht dabei ist, ist ein Judas. Ohne dich, Bifolium, gibt's kein wahres Gaudium seit dem ersten Übel. Fläschchen sei mein ABC, mir fällt Katte Kadalle, meine Bilder Bibel. Hat recht, wenn sie mich stets vor dir warnt. Geht sie schon nach Hause? Ja, schlägt sie ihm. Zu Agathe bleibt dir kann geholfen werden. Mir geholfen. Wie wär's, wenn ich dir noch heute seinem recht glücklichen Schuss verhilf, der Agathe beruhigt und sogleich euer morgiges Glück verbirgte? Wäre das möglich? Geduld da! Nimm meine Büchse! Was soll ich damit? Geduld zeigt sich denn heute gar nicht. Da! Da schießt du den Schüssel dort! Schieß! Bist du ein Narr oder glaubst du, ich bin's? Schieß! Da, schieß! Der größte Schein hat er! <lacht> so, Kamerad, dies als Siegeszeichen. Was war das für eine Kugel? Gar keine Kugel. Eine trächtige Blindschleiche trifft allemal. Kaspar, ich bring dich um. Was war das für eine Kugel? Lass mich los! Was war das für eine Kugel? Eine Freikugel. Hast du noch mehr solcher Kugeln? Es war die letzte. Aber sie sind in dieser Nacht zu bekommen. In dieser Nacht? Ja, doch. Schaff mir so eine Kugel. Sei Glock zwölf in der Wolfsschlucht. Nein, die Schlucht ist verrufen und um Mitternacht öffnen sich dort die Pforten der Hölle. So mach dich morgens um Landesgespött. Verlier die Försterei und Agathe. Das Wachsbüppchen das mich um deinetwillen verwarf, es soll gerecht werden. Um Agathes Willen, ich komme. Schweig gegen jedermann. Ich erwarte dich, Glück zwölf. 
Block 12. Ich komme. Gewiss, 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 du 
in diesem verwünschten Schloss am Polterabend Mutterseelen allein zu sein. Zumal, wenn sich so ehrwürdige, längst vermoderte Herrschaften mir nichts, dir nichts von den Wänden herab bemühen. Da, da lobe ich mir die Lebendigen und Jungen. Schlanker Bursch gegangen, Blatt von Nacken oder Braun. Helfer und Rot von Wangen, je nach dem kann man wohl schauen, je nach dem kann man wohl schauen, je nach dem. Und sie 
mich um vieles leichter. Seit ich heute von dem Eremiten zurückkam, hat mir es wie ein Stein auf dem Herzen gelegen. Noch weiß ich ja gar nichts von deinem Besuch, außer dass dir der fromme Mann die geweihten Rosen geschenkt hat. Ja, er warnte mich vor einer unbekannten großen Gefahr. Nun ist seine Warnung in Erfüllung gegangen. Wieso? Das herabstürzende Bild konnte mich töten. Gut erklärt! So muss man böse Vorbedeutungen nehmen. Die Rosen sind mir nun doppelt teuer. Ich will sie in die Nachtfrische setzen. Ja, tue das, Enkel. Aber wollen wir dann nicht zu Bett gehen? Nicht eher, bis Max da war. Hat man nicht seine Not mit euch, liebes Leuten?
Deswegen so lange aufgeblieben sein. Leider komme ich nur auf wenige Augenblicke. Du wirst doch nicht wieder fort. Ich muss. Du bist niedergeschlagen. Wieder unglücklich gewesen? Nein, nein, im Gegenteil. Sie, den größten Raubvogel, habe ich aus den Wolken geholt. Aber um aller Heiligen Willen, was ist dir begegnet? Nichts. So viel als nichts. Das Bild dort fiel herunter. Der Urvater Kuno? Halb und halb war Agathe selbst schuld. Wer hieß sie auch schon seit sieben Uhr immer im Zimmer herumlaufen? Um sieben Uhr? Ja, die Turmuhr hatte kaum ausgeschlagen. Seltsam. Um diese Zeit schoss ich den Bergadler. Was hast du? Nichts. Ich muss wieder fort. Was treibt dich? Ich bin noch einmal glücklich gewesen. Noch einmal? Ja, doch ja. Ich habe in der Dämmerung einen 16-Ender geschossen. Der muss doch hereingeschafft werden. Wo liegt der Hirsch? Ziemlich weit. Im tiefen Wald. In der Wolfsschlucht. Wie was in der Schrecken, 
Sami. Sami. Schein. Hei des Zauberers Hirn gebein. Samiel, Samiel, erschein! Was rufst du? Du weißt, dass meine Frist schier abgelaufen ist. Morgen! Verlängere sie noch einmal mir. Nein! Ich bringe neue Opfer dir. Welche? Mein Jagdgesell, der Naht, ihr, der noch nie dein dunkles Reich betrat. Was ist sein Begehr? Drei Kugeln sind's, auf die er hoffen baut. Sechse treffen, sieben öffnen. Die siebente sei heim aus seinem Rohr. Lenkt sie nach seiner Braut, dies wird in der Verzweiflung bei. Noch hab ich keinen Teil an ihr. Genügt er dir allein? Das findet sich. Doch schenkst du Frist. Und wieder auf drei Jahre bring ich in dir zur Beute da. Es sei bei den Pforten der Hölle. Morgen! Er oder du? Den Max soll ja wortbrüchig werden. Sag mir Hilf! Hans Samuel, 
Umso endlich, Kamerad. Ich schoss den Adler aus hoher Luft. Ich kann nicht rückwärts. Mein Schicksal ruft. Um doch die ich Zeit kann ein. nicht hinab. Klimmst ja sonst wie eine Gemse. Sie dorthin, sie. Was dort sich weist, ist mein Blick. Sie winkt mir zurück. Hilf, Samuel. Alberne Fratze. Sieh noch einmal hin. Oh Gott, sie springen die Fluss. In Hier bin ich. Was habe ich zu tun? Hier, den Gerst. Nein. Willst du selbst gießen? Das ist wieder die Abrede. Dann tritt aus dem Kreis als kurzes dein Leben. Was du auch hören und sehen magst, verhalte dich ruhig. Nur wenn du mich selbst zittern siehst, komm mir zur Hilfe und rufe, was ich rufen werde. Schon sind wir beide verloren. Still. Und nun den Kugelsegen. Schütze der im Dunkeln wacht, Samuel, Samuel, hab acht, steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so kraut als Blei, segne sieben, neun und drei, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel, Samuel, herbei! Eins.
du geweint? Es war ja auch eine grausige Nacht. Oft dachte ich, der Sturm würde das alte Jagdschlösschen ganz über den Haufen blasen. Und Max war bei diesem Wetter im Wald. Ich habe so schrecklich geträumt. Was träumtest du denn? Ich träumte, ich sah eine weiße Taube. Max zielte nach mir und ich stürzte. Da war ich wieder Agathe und ein großer schwarzer Raubvogel wälzte sich im Blut. Und deshalb hast du geweint? Hast du nie gehört, dass Träume in Erfüllung gehen? Ja, etwas Wahres ist schon dran. Ich selbst weiß da ein groß und erregendes Beispiel. Setz dich!
kommen ja die Brautjungfern schon. Guten Tag, liebe Mädchen. Kommt nur herein. Ich muss geschwind den Kranz holen und bin gleich wieder da. mir die weißen Rosen. Binde mir daraus einen Brautkranz. Ein herrlicher Einfall. Liebe Mädchen, singt, singt.
Genug, ihr Freunde. Und jetzt zu etwas Ernstem, dem Probeschuss. Ich genehmige sehr gern die Wahl, welche ihr Mava Krakuno getroffen habt. Der von euch gewählte Eidam gefällt mir. Aber wo ist die Braut? Meine Tochter wird bald hier sein. Doch lasst den Probeschuss vor ihrer Ankunft ablegen. Ich fürchte, die Gegenwart der Braut könnte ihn in Verwirrung setzen. <lacht> Wer weiß, Alter, ob es uns beiden am Hochzeitstage besser gegangen wäre. <lacht> Alte Gebräuche muss man ehren. Wohlauf, junger Schütz. Einen Schuss, wie heute früh deine drei Ersten, und du bist geborgen. Siehst du dort die weiße Taube? Die Aufgabe ist leicht. Schieß! Schieß nicht, Max, ich bin die Taube! <lacht> Samir, schon hier, 
so hielst du dein Versprechen mir. Nehme deinen Rock, ich trotze den Verderben. Nehme hier ein Fluch, Fluch. Ein Bösewicht in Trates Himmels Strafgericht. Er war ein Bösewicht in Trates Himmels Strafgericht.
der Kreis erfand, dann knüpf ich selber euch. 